mừng quý vị đến với phần cuối cùng của bản tin FBNC Việt Nam ngày 28 tháng 8. Kính thưa quý vị, sau nhiều tháng triển khai thì sáng nay Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố logo của chương trình bình ổn thị trường đến doanh nghiệp và người dân. Thưa quý vị, đây là logo chương trình bình ổn thị trường của thành phố Hồ Chí Minh chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Và theo Sở Công Thương Thành phố thì từ nay đến hết năm thì các sản phẩm của doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn khi đưa ra thị trường thì phải có cái logo này. Và người tiêu dùng dựa vào logo bình ổn để phân biệt nhận diện sản phẩm chương trình bình ổn với sản phẩm và các cái chương trình các điểm bán hàng khác trên thị trường. Ngoài hàng hóa điểm bán của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn, thì logo chương trình bình ổn có thể được sử dụng trên các xe bán hàng lưu động của doanh nghiệp bình ổn đã có đăng ký với Sở Giao thông Vận tải, website của Sở Công Thương của các doanh nghiệp bình ổn, chuyên trang của các cơ quan truyền thông viết về hàng bình ổn cũng được sử dụng logo này để quảng bá. Theo Sở Công Thương thì hiện đã có 37 doanh nghiệp đăng ký dán logo chương trình bình ổn, 12 doanh nghiệp đã có sản phẩm dán logo bình ổn đưa ra thị trường. À, số doanh nghiệp còn lại chưa cho in logo bình ổn lên bao bì sản phẩm vì lượng hàng bình ổn trước khi có logo còn nhiều. Và với việc đưa logo này vào sử dụng thì đây là một cái dấu ấn của chương trình, cũng như là để người tiêu dùng có thể nhận diện được các, các cái sản phẩm, các cái hàng hóa, cũng như là các cái điểm bán à, của các cái doanh nghiệp cũng như các đơn vị tham gia chương trình. Cũng theo Sở Công Thương Thành phố thì tham gia chương trình bình ổn thị trường năm nay có 76 doanh nghiệp tăng so với 59 doanh nghiệp của năm ngoái. Đặc biệt năm nay thì chương trình nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các ngân hàng khi có 8 ngân hàng đăng ký tham gia với lượng vốn cho vay lên đến 8.300 tỷ đồng, tăng mạnh so với lượng vốn khoảng 1.960 tỷ đồng của 5 ngân hàng tham gia trong năm 2013. Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn hoàn toàn tự chủ về vốn và được ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi từ 7 đến 8%. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân Quận 5 xây dựng kế hoạch phương án di dời tất cả các cơ sở kinh doanh mặt hàng hóa chất là hương liệu, phụ gia thực phẩm ra khỏi chợ Kim Biên và các tuyến đường xung quanh chợ này. Thành phố cũng giao Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành khảo sát số lượng và nhu cầu của tất cả các cơ sở kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố. Sau khi có kết quả khảo sát sẽ xây dựng đề án thành lập chợ đầu mối kinh doanh hóa chất bên ngoài khu dân cư để tập trung tất cả các đơn vị kinh doanh mặt hàng này. Theo thành phố, việc tập trung các cơ sở kinh doanh hóa chất về chợ đầu mối là để đảm bảo an toàn cho khu dân cư và thuận lợi trong việc quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh này. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 và nhân dịp này thì nhiều hãng bán lẻ đã tung ra hàng loạt các chương trình giảm giá và khuyến mãi để thu hút khách hàng. Từ nay đến hết ngày 8 tháng 9 năm 2014, hệ thống siêu thị Bixi tiến hành giảm giá cho hơn 2.000 mặt hàng với hai chủ đề gia đình yêu thương và niềm vui vào bếp. Trong đó, gia đình yêu thương triển khai với hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu trong gia đình, bao gồm thực phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, thời trang, điện máy, vân vân với mức giảm đến 40%. Chương trình niềm vui vào bếp giảm đến 30% cho khoảng 1.000 sản phẩm liên quan đến ẩm thực làm bếp. Tại chuỗi siêu thị Sài Gòn Cô Ốp, Hệ thống đang liên kết với khoảng 600 nhà cung cấp để thực hiện giảm giá cho 3.000 mặt hàng. Mức giảm dao động từ 5 đến 50%, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng. Đây cũng là chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm với kinh phí gần 200 tỷ đồng. Trong thời gian diễn ra lễ 2 tháng 9, các trung tâm điện máy như là Nguyễn Kim, Thiên Hòa, Media Mart cũng rầm rộ tung ra các hoạt động khuyến mãi. Đơn cử như Nguyễn Kim với chuỗi tuần lễ vàng, và Thiên Hòa với chuỗi sự kiện giảm giá đến 49% cho 200.000 sản phẩm điện máy và nội thất. Chuyển sang các tin tức khác thưa quý vị, mức lương tối thiểu mới vừa qua đã được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất, trong đó thì vùng 1 là 3,1 triệu đồng. Mức lương này đã được tham khảo ý kiến nhiều cơ quan chức năng, cả các tổ chức phi chính phủ. Và ở phần trao đổi này thì chúng tôi sẽ đề cập đến những ý kiến từ phía Talentnet là đơn vị chuyên về tư vấn tiền lương nhân sự, hiện là đối tác của hãng Mercer của Mỹ tại Việt Nam. À, bắt đầu từ khi chúng ta biết được cái thông tin về chuyện là Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất là sẽ tăng lương tối thiểu lên khoảng 3 triệu mốt. Là người đứng đầu của cái hãng chuyên tư vấn về nhân sự và tiền lương thì gần đây bà có nhận thấy là xu hướng gia tăng của các doanh nghiệp về việc là xin tư vấn à, các cái giải pháp để đảm bảo ổn định quỹ lương của họ, à, đảm bảo ổn định cái nguồn nhân lực của họ không thưa bà? À, tôi vẫn nghĩ rằng là khi quyết định như vậy thì rõ ràng... À... Việt Nam mình cũng mong muốn làm sao nâng cao cái đời sống cho người lao động về mức lương tối thiểu của người lao động của mình cũng còn thấp so với các nước khác. Thì đó là điều làm việc về mặt hoạt động và lợi ích xã hội và cho công nhân Việt Nam. Riêng đối với doanh nghiệp, thật sự
ở khía cạnh này là được thể hiện rõ hơn vì với một cái ngân sách hạn chế mà chúng ta phải sáng tạo và đột phá như thế nào để đưa ra những cái hoạt động càng ngày mang lại nhu cầu cho nhân viên và đồng thời nó cũng có thể gói ghém và sắp xếp được trong ngân sách chính sách lương bổng phúc lợi và tiền lương thì nó không chỉ là một cái hoạt động trả lương mà nó cần cái kết hợp cả khoa học và nghệ thuật khoa học ở đây là mình phải xây dựng được cái cấu trúc lương làm sao cho hiệu quả có cái sự phân định giữa uh, trả lương đúng vị trí công bằng nội bộ làm thế nào để sử dụng ngân sách hiệu quả và nghệ thuật ở đây là mình sẽ dung hòa được hiểu được cái tình hình thị trường hiểu được cái nội bộ của mình để mình có cái sự kết hợp truyền thông tốt cho cả tổ chức thưa bà như vậy điều đó có nghĩa là không có cái à, lời đề nghị nào hoặc là lời xin tư vấn nào về việc là họ cần có nên là cắt giảm bớt nhân công để họ đảm bảo ổn định quỹ lương hay không đúng không ạ thật ra thì doanh nghiệp họ sẽ xem xét ở cái nhìn tổng thể không chỉ chăm chăm vào quỹ lương mà họ sẽ liên quan đến cái hoạt động kinh doanh của họ như thế nào mục tiêu kinh doanh họ làm sao từ đó họ xem xét lại nguồn lực của tổng thể tổ chức để để xem xét lại chứ họ không chỉ chầm chầm nhìn vào quỹ lương thì cái quỹ lương cũng là một cái yếu tố mà họ đang xem xét nhưng tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái cơ hội cho các doanh nghiệp để nhìn lại doanh nghiệp của mình để từ đó định hướng các cái hoạt động kinh doanh chiến lược như kinh doanh một cách hiệu quả hơn và đồng thời nhìn toàn cảnh về các chi phí về nguyên lực nó không hẳn là về tiền lương không nó có rất là nhiều chi phí về vô hình và hữu hình làm sao mà mình thấy được toàn cảnh cái hoạt động chi phí về nguồn lực của doanh nghiệp của mình để từ đó đưa ra những cái điểm nhấn quan trọng những cái chi tiêu những cái hoạt động ngân sách quan trọng thì cái điều đó cần phải có một cái cấu trúc lương tốt cần có một cái chính sách lương bổng rõ ràng có có cái sự chuyên nghiệp, có sự bài bản thì sẽ giúp ích được dân, doanh nghiệp rất là nhiều trong vấn vệ là nhìn cái có cái nhìn tổng thể về cái cách sử dụng ngân sách một cách hiệu quả. À, thưa bà, một câu hỏi ngược lại, nhà bà đã từng bao giờ nhận được lời đề nghị à, xin tư vấn từ một tổ chức đại diện cho người lao động hoặc là một tổ chức công đoàn nào đó về việc à, cách ứng xử làm thế nào để họ à, có thể có được mức lương thỏa đáng từ giới chủ doanh nghiệp hay chưa ạ? Thật ra để ra một cái quyết định liên quan đến tiền lương bổng phúc lợi là mọi thứ thì nó không phải là đi từ vai trò công đoàn. Tôi nghĩ đó là cái sự kết hợp mà ở rất vai trò của rất là nhiều đối tượng. Trong đó có cấp lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp, thậm chí chủ tịch hội đồng quản trị, lãnh đạo cấp cao và những cái giám đốc của các doanh nghiệp trưởng bộ phận công đoàn, giám đốc nhân sự, à, rất là nhiều bên phải phải có những cái thảo luận với nhau, chia sẻ với nhau để mà thật sự đưa ra những cái đối sách nó phù hợp với doanh nghiệp của mình. À, tôi nghĩ nếu có được cái sự cộng hưởng và làm việc một cách chặt chẽ và phối hợp nhau như vậy á, thì hy vọng đưa ra được một cái chính sách nó phù hợp với hoàn cảnh của doanh nghiệp và đồng thời một phần nào đó cũng đáp ứng được nhu cầu của nhân viên. Dạ vâng, rất cảm ơn bà về những chia sẻ này. Ngay sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin về việc nhiều hãng xe khách tại một số bến xe tại Hà Nội làm giá trong dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm tình trạng này đồng thời cũng yêu cầu các nhà xe niêm yết và thu đúng giá vé đã đăng ký. Tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội dịp 2 tháng 9 sẽ được tăng cường thêm 85 xe. Tại bến xe Gia Lâm bố trí tăng thêm 25 xe. Bên cạnh việc tăng cường xe, một số bến xe như Gia Lâm cũng sẽ công bố xử phạt bằng hình thức đình lái 5 đến 7 ngày không cho hoạt động trên bến nếu phát hiện sai phạm trong việc thu tiền vé không đúng như đăng ký tại bến. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng cho biết cơ quan này sẽ xử lý kiên quyết đối với các doanh nghiệp làm không thực hiện đúng cam kết. Đồng thời, đối với những doanh nghiệp không đảm bảo các tiêu chuẩn về mặt chất lượng theo quy định hiện hành cũng sẽ bị xử lý theo luật định nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và chất lượng dịch vụ vận tải. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 23 tháng 8, thì chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động sẽ chính thức diễn ra trên quy mô toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, xã hội trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 70% số vụ tai nạn giao thông đường bộ tại Việt Nam liên quan đến xe máy, trong đó có 30% vụ chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Nhưng kể từ khi quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm được ban hành vào năm 2007, số vụ chấn thương đã giảm 69% và tử vong giảm đến 42%. Tuy nhiên, vẫn còn một số người xem nhẹ tầm quan trọng của chiếc mũ bảo hiểm và ngang nhiên sử dụng những mũ bảo hiểm kém chất lượng. Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao người dân không thích đội mũ bảo hiểm, Bệnh viện Gia liễu Trung ương và Nhãn hàng Clear đã phối hợp nghiên cứu và đưa ra những giải pháp hiệu quả giúp người dân tự tin đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn vì an toàn khi tham gia giao thông. Đồng thời, Nhãn hàng Clear cũng đóng góp hơn 6.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho chiến dịch này tại 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ
thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các hoạt động sẽ được diễn ra trên quy mô toàn quốc từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 với sự tham gia của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Sư mẫu Thanh Hằng với vai trò đại sứ, Cảnh sát Giao thông và hàng ngàn thanh niên tình nguyện. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Và quý vị hãy ghé thăm website của FBNC để có thêm thông tin và video của các chương trình trên FBNC. Và quý vị cũng có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi tại FBNC.vn. Và đến đây thì xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin FPNC Thế Giới trong ít phút nữa.